Olá queridos, beleza? Lendo para mais um vídeo aqui para vocês. Galera, se o vídeo sair aí três dias depois para vocês aí no canal Leandro Informática, lembre-se que a gente tem um canal secundário que é o canal do Leandro, tá? Você pesquisa aí canal do Leandro, coloca qualquer nome aí, decos, coisa desse tipo, que vocês vão achar logo aí, logo um dos meus vídeos. Você chega lá, se inscreva também para que você seja notificado o mais rápido possível, tá bom? Porque lá a gente tá postando primeiro lá e depois sai no canal Leandro Informática, beleza? Queridos, é o seguinte... Tem coisas no, no, na nossa, no nosso meio de alternativo, a gente sabe que é alternativo com certeza, é, porém a gente vê aí que está deixando muito a desejar, principalmente quando a pessoa mais precisa. Tem gente que geralmente nem usa, mas quando precisa, tem que estar indisponível. Vou dar um exemplo. Eu estava vendo um, um vídeo do nosso amigo Roberto, ele estava falando uma ideia agora, ele está sempre falando sobre o problema do Alphasat TX, problema da linha Alphasat em geral. Problema da linha do VOD, né? A linha de, de funcionamento do, dos filmes, etc. E por aí vai. Entendeu? Então, o que acontece, queridos? A gente tá numa situação aí meio delicada, porque não é de agora que a gente tá falando. A gente sabe que a marca tem, tem capacidade, a gente sabe que, que ela tem aí é, uma, uma, uma gama boa de, 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 de funcionamento bom, porém a gente tá vendo que ela tá deixando de desejar em relação. A, os conteúdos da API dela mesmo, né? O que é a API, Leandro? É os aplicativos que tem dentro do, do aparelho. Então, tá deixando a desejar, tá funcionando, às vezes trava, funciona, trava, 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 reclamações constantes, aí chega no grupo para reclamar, é banido, a culpa sempre é da sua internet, e a culpa é sua, como eu já, já falei aqui, já cobrei também, a culpa sempre é sua. E a gente tá vendo sempre isso acontecer. Fiz alguns testes ontem, galera. Começou a mesma coisa. Girava, girava, carregava um pouquinho, girava, girava, carregava um pouquinho. O tempo inteiro com esse mesmo problema. E isso é lamentável, né, galera? A gente não, não imaginava que até agora iria acontecer. Melhorou um pouco quando lançou a X Plus, né? A X Plus, quando lançou o satélite... Mostrou que estava funcionando melhor, tudinho, aí eles melhoraram por um tempo. Depois começou tudo de novo. Tudo. Tudo. E assim, galera, para ser bem sincero, a gente tem uma hora que cansa, sabe? E o que eu digo para vocês nesse, nesse, nesse meio da caminhada, que a gente tem um conhecimento um pouco, melhor, um, um pouco a mais, de, é, tem gente que é novato, tem gente que já, já tem um conhecimento melhor do que eu, tem mais tempo do que eu, então assim, galera... Tem gente que não tem, então vocês que são novatos que pretendem comprar essa marca, galera, eu mesmo recomendo, não recomendaria ela para uso de aplicativos. Não recomendaria porque ela não vai funcionar direito. Parece que é uma coisa crônica dela, entendeu? Por mais que o nosso amigo Roberto faça vídeo lá, cobre, 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 cobre. As pessoas pedem para a gente cobrar aqui, a gente cobra também, mas parece que a galera, eles não estão ligando. Para resolver isso, galera Realmente não estão ligando É uma coisa lamentável isso Porém, como a gente sabe, existem outros é, aparelhos no mercado Que está atendendo bem, está funcionando bem Então é esses que a gente deve olhar É por isso que às vezes vocês veem aqui Que eu foco mais nos que estão funcionando bem Os que, os que não estão funcionando Eu não falo aqui no meu canal Por quê? Para você não ter a curiosidade de comprar Porque geralmente é normal a gente falar de um conteúdo aqui vocês ir lá comprar Independente, às vezes, até de ser ruim. Tem gente que compra depois que vê o vídeo. Porque tem gente que gosta de ver o vídeo até um minuto e pouco. Depois de sai. Entendeu? Então, galera. O que eu quero dizer para vocês é que... Na hora de comprar, dê uma analisada. Veja canais do YouTube que realmente esteja sério aqui. Passando a informação para vocês. Verídica e não tentando empurrar aparelho para vocês. Entendeu, galera? Como vocês estão vendo aqui, eu não estou empurrando aparelho específico. Eu estou falando aqui de uma marca que está apresentando problema e que vocês vejam no mercado o qual está sendo melhor. Veja a forma que eles falam, galera. Tente absorver ali outros canais do YouTube que eu sei que vocês assistem. Tente absorver a forma que eles falam, não da forma bonitinha que vocês querem ouvir. Veja aqueles caras que já vai direto ao assunto. Mostra mesmo, galera. É bom, mas também é ruim aqui. Tem gente que vai falar que o aparelho é perfeito, que é a perfeição da natureza, que fica incrível, que ele salva a sua vida. É, diversas outras baboseiras, galera. Isso aí, olha, pode ter certeza que isso é a pior mentira que existe, tá certo? Não existe aparelho socorrista, não existe nem Android socorrista, nada desse tipo, tá? Então, nessa parte, você já começa a prestar atenção nisso, tá certo? Outra coisa também, galera. Foque também em, assim, não muito em... 
na minha opinião, não foque muito em canais específicos de venda, entendeu? Tem alguns que são bons, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, um canal que eu recomendaria para vocês fazerem análise, é, o nosso amigo é, Ismael, né? se eu não me engano é Decos e Dicas, alguma coisa assim, o canal dele. Por quê? Porque ali ele sempre gosta de mostrar os prós e o contra é a opinião dele. Tem gente que faz vídeo aqui, galera, que como já disse a vocês, ele vai endeusar o aparelho até você comprar. Você até que não gosta daquela marca, você vai gostar porque eles vão fazer a sua cabeça com estratégia de marketing, entendeu, galera? Com essas coisinhas aí para que ele iludir vocês. Eu mesmo já estou dizendo, da alfaçata eu não compraria, entendeu? Agora, para quem gosta de satélite, etc, e quiser se estressar um pouquinho de apertar o botão azul, ficar vendo aquele código de erro ali de vez em quando, na hora de se conectar lá na instalação da Antena 2, fiquem à vontade. Eu sei que tem outros aparelhos da linha NSK, como a Tanig e a Exploit, que quem está usando aí sabe, não está tendo muita dor de cabeça, não. A gente sabe que é um servidor mediano, não é um servidor top, entendeu? Se fosse top, é um aparelho lá mais caro, entendeu? Mas é um aparelho mediano que está mostrando serviço, entendeu? Até nas APIs deles estão funcionando muito bem, entendeu? Então não tem o que a gente falar nessa parte, não tem o que a gente reclamar, <risos> entendeu, queridos? Então, o que eu digo para vocês, galera, é, é que vocês vejam aí o que é bom para vocês, analise com calma, veja se você está interessado num produto, não veja só em um canal, veja em vários canais, tá certo? Para que vocês fiquem bem informado, bem atento a respeito disso aí, beleza? Bom, queridos, essa é a dica que eu tenho para passar para vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, galera. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tamo junto. Lembrando que a façada tá pisando feio na bola e a gente vai trazer mais notícias e análises a respeito disso, beleza? Tamo junto. Valeu.